സംശയമുണ്ട് ചോദിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഈ കൊന്നപ്പൂ മാത്രം എന്തിനാ കണി വെക്കുന്നത് മറ്റു പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറന്നുപോയ വയ്യാവേലി ഏണി വെച്ച് പിടിച്ച പോലെ ആയില്ലോ ദൈവമേ അതാ നീ കൂട്ടാ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തീരില്ല നമുക്ക് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് അല്പം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞാ പറയാം അതിനിപ്പോ കഴിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനൊന്നും നിക്കുന്ന ആ കഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെ 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 ദാസേട്ടാ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും തെറ്റാതെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കേട്ടല്ലോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി പ്രഭാത പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രം പൂട്ടി പോകുമ്പോ ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടി ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്തായി പോയി അവൻ അലറി വിളിച്ചു കരഞ്ഞു കരച്ചിൽ ആര് കേൾക്കാൻ അവസാനം സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ അരയിൽ കിടന്ന സ്വന്തം മരഞ്ഞാണം ഊരി കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അതോടെ അവൻ കരച്ചിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പൂജാരി വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ശ്രീകോവിലിനകത്തെ വിഗ്രഹത്തിലെ അരഞ്ഞാണം കാണാനില്ല പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ദേവാഭരണം കുട്ടിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു നല്ല രണ്ടടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരഞ്ഞാണം വാങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞു വേദനയും സങ്കടവും സഹിക്ക വയ്യാതെ ആ അരഞ്ഞാണം ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത് ചെന്ന് വീണത് വലിയൊരു മരത്തിലാ പെട്ടെന്ന് ആ മരത്തിൽ നിറയെ അരഞ്ഞാണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നമ്മുടെ കൊന്നപ്പൂ അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോ കേട്ടോ പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയാ ചോദിക്കേ ഈ വിഷു എന്നാ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നേ എന്റെ പള്ളി എനിക്കറിയില്ല വിഷു ആഘോഷിക്കുന്ന കഥ പറ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടായാലും ഗൂഗിൾ ഒന്ന് നോക്കണ്ട അനിയം കൂട്ടാ നരകാസുരൻ എന്ന ദുഷ്ടനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വധിച്ച് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവന്ന ദിവസമാണ് വിഷു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 